வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ கிருஷ்ணா வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஷோமி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கான் அதனால தான் தொடர்ந்து நம்மளால் வந்து நிறையா ஷோமி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த வரிசையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி பட்ஸ் ஃபை ப்ரோ நம்ம ஊரில் வந்து பட்ஸ் ஃபை சி இருக்குது ஆனால் ஃபைவ் ப்ரோ மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது ஃபை ப்ரோவில் அப்படி என்னங்க பெரிய விஷயம் இருக்க போகுது அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ குவாக்சியல் டிரைவர்ஸ் அதாவது டியூல் டிரைவர் டிடபிள்யூஎஸ்ங்க அது அது மட்டும் இல்லை அதில் எல்ஹெச்டிசி மாதிரியான விஷயங்களும் உண்டு ப்ளஸ் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டு இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்டை தாண்டி இந்த பர்டை ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக என்ன ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் எனக்கு வெயிட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சு இத்தனைக்கும் வந்து ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் கிட்டலாம் பேட்டரி லைஃப் நூலாம் போட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி வெயிட்டே இல்லை நாற்பது கிராமோ சம்திங் தான் இல்லை ஒரு பட் அதை மொத்த கேஸ் ஆ மொத்தம் வந்து இப்போ பட்ஸ் ஃபைவ் ப்ரோ ரெட்மி பட்ஸ் ஃபைவ் ப்ரோ நம்ம ஊரில் கிடையாது இவன் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் ஆனால் இது எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இதில் என்ன மாதிரியான யூஎஸ்பி இருக்குது எதுக்காக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸ்ஸு ரெட்மி அப்படின்லாம் இப்போ எப்படி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நத்திங் சிஎம்எஃப் நத்திங் வந்து ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க ஃபோன்ஸ் அப்போ சிஎம்எஃப் வந்து ஆக்சசரி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இப்போது சைனாவில் வந்து ஷவமி வந்து ஃபோன்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது ரெட்மி வந்து ஆக்சசரிஸ்லாம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது அவங்க ஊரில் பார்க்கும்போது அதுவும் பாருங்களா டுவெல் ட்ரைவர் இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்டில் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க எஸ் ஸோ பெரிய ப்ளஸ் சரி ஓகே இப்போ நீ சொல்லு பில்டு குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா அதுதான் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர் எங்கே எடுத்துகிட்டு போனாலும் நமக்கு வந்து டியூரபிலிட்டி ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் கீழே போட்டிருக்கு எதுவரைக்கும் போட்டிருக்கேன்லாம எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் நான் இது வரைக்கும் ஒன்று சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் யூஸே பண்ணலை ஓ இதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ரெட்மி பட்ஸ் ஃபைவ் ப்ரோ பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தேன் நானும் ரிஷிவா ப்ரோ வீடியோ பார்த்துருக்கேன் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் வந்து இந்த ஃபேன் போட்டால் கேட்கும்ப்பா இந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அந்த மாதிரிட்டு ஆனால் நான் போட்டு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன எப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் போகிற ரோடில் ஹாங்க் பண்ணுறாங்களே ஹார்ன் அடிக்கிறாங்கள அப்போ மட்டும் தான் அந்த சவுண்ட் வந்து இருந்துச்சு மற்ற என்விரான்மெண்ட்டே இல்லை அது ஓகே அது ஓகே அது அக்செப்ட் அதே மாதிரி வண்டியோட சைலன்சர் அந்த சவுண்ட் அதெல்லாம் மட்டும் எனக்கு கேட்டுச்சு அது நம்ம ஏரியா அதே போல் அதே போல் ஃபேன் இப்போ ஃபேன் முன்னாடி உட்காந்துட்டீங்கன்னா ஃபேன் சவுண்ட்லாம் கேட்க தான் சொல்லுது அதாவது நீ இவன் சொல்றது எப்படின்னா நம்ம ஃபேஸ்க்கு நேராக டேபிள் ஃபேன் ஏதாவது வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த டைம்ல வந்து காத்து அடிக்கிறது நமக்கு ஃபீல் ஆக தான் செய்யும் அப்படிங்கிறா பட் மற்றபடி வந்து எனக்கு கம்ஃபர்ட் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சரி அதெல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க சொல்லப்போனால் வந்து எல்லா பட்ஸ்லேயும் நீங்கள் அந்த குவாலிட்டி எங்கெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா ஓவரால் பில்டு குவாலிட்டி ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த மெஷ் இருக்கு இல்லையா மெஷ் எந்தளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து மெட்டல் கவர் வச்சு நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ப்ரீமியமாக இருந்தது அதுவும் அண்ட் எனக்கு வந்து டச் ரெஸ்பான்ஸும் சூப்பராக தான் இருந்தது சூப்பராக இருந்துச்சு நான் அதுக்கப்புறம் மாற்றிட்டேன் மாற்றி என்ன பண்ணிட்டேன்னா சிங்கிள் டேப்பு ரைட்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் லெஃப்ட்னா வால்யூம் டிக்ரீஸ்னு மாற்றி வச்சுருக்கேன் டபுள் டேப்னா பிளே பாஸ் ட்ரிபிள் டேப்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் அந்த மாதிரி நான் வந்து ஏர்பாட்ஸ் இருக்குங்களா ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ஜென் ஃபஸ்ட் ஜென் கூட கம்பேர் பண்ணி நாஸ் கே நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அண்டு சேம் ஆடியோ அந்த பஞ்ச் இருக்கும்ல பவர் இருக்கும்ல ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண ரெட்மி பட்ஸ் ஃபைவ் ப்ரோ லெவலில் பண்ணிடுச்சு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன் ஷவுமி வந்து இந்தியாவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க ப்ரோனு கொடுத்தா என்ன அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி மக்கள் யோசிப்பாங்க ஆமாம் எதுக்கு இப்போ இந்த அண்ணன் வந்து ஃபோனை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ அது இங்கே கனெக்ட் ஆக போகுது ஆமாம் அதுதான் வந்து அந்த அனிமி எப்படின்னா இப்படி ஒன்றும் இல்லை எடுத்து எடுத்து போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா ஷாமி டிவைஸும் வந்துடும் வந்துடும் இது மாதிரி அனிமேஷன் அதாவது கூகுள் பாஸ்பேர் மாதிரிங்க ஆனால் இது கொஞ்சம் இவங்களும் நேட்டிவ் சிப் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா இன்டர் கனெக்டிவிட்டியை பற்றி ஒரு வீடியோ வருது ஷாமி இன்டர் கனெக்டிவிட்டி அது வந்து எப்படி சொல்கிறேன் எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டம் ஆஸ்பெக்டில் வந்து எ
ஒயர்லெஸ் டு ஒயர்டு ஓகேங்களா கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் வித் ஆப்பிள் மியூசிக்கோடைய ஃபுல் ஹை ரெஸ்ட்லேயே கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு புஷ் பண்ணும் ஒயர்லெஸ்ஸாகவே எல்டி எல்ஹெச்டிசி யூஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணும் ஸோ வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி அதோடைய நம்ம ஒயர்டில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து தேர்ட்டி டூ கிலோ பிட்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் புஷ் பண்ணும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தானே ஸோ அந்த இதில் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இது வந்து அந்த பவர் வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுது சேம் வைஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செப்பரேஷனும் இதில் இருக்குது நல்லா பண்ணுற ப்ராடக்ட் இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் நம்ம ஷோகேஸ் பண்ணுறப்ப ரெட்மி ஃபைவ் சியும் இதே டைப்பில் தான் இருக்கும் எல்லாமே இதே டைப்பில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த சிப் செட்டு ட்யூவல் ட்ரைவர்ஸு வித் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அப் டு ஃபிஃப்டி டூ டிபி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது இன்டர் கனெக்டிவிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் வந்து ரெட்மி பட்ஸ் ஃபைவ் ப்ரோ ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் நம்ம இந்த ஷாமி வந்து இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நான் தயவு செஞ்சு ஷாமி சந்தீப் ப்ரோ யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி விடுங்க இந்தியாவில் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எந்தளவுக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பத்து செகண்ட் கேட்கும் போதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இதே ஆடியோவை நான் ஐஃபோனில் இந்த பட்டை கனெக்ட் பண்ணி கேட்டேன் கரெக்ட் ஐ எம் வெரி சாரினே அப்படி தான் அதில் கேட்டுச்சு நான் அதில் கேட்கும் போதே எனக்கு வந்து என்ன என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஒன் ப்ளஸில் நார்த் பட்ஸ் த்ரீ ப்ரோ இருக்கு இல்லையா ஆ ஓகே அதில் கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் சரி பரவாயில்ல ஆனால் சம இப்போ எனக்கு எப்படி இருந்தது தான் மைண்டு மூவாயிரம் ரூபா பட்டு மாதிரி இருக்குது சரி அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட இது ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது மேட் ஃபினிஷ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க செம்ம லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ஈஸி டு கேரியர் ஒன் சைஸில் இருக்குது ரொம்ப குட்டி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனால் ஷாமி டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் கேட்குறேன் என்னடா இவ்வளோ இமர்சிவாக இருக்கு நிஜமாவா அதுக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸா நீங்க அதுக்கே ஒரு யூடியூப் மியூசிக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆப்பிள் தொட்டார்னா சரி என்ன நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் வேற லெவலுங்க எப்படி இருக்குன்னா சூப்பர் குவாலிட்டிங்க எனக்கு பேஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே சரியா பேஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அந்த ஸ்டீரியோ வைடனிங் இமர்ஸ் இமர்சிவ்னஸ் அது வந்து ஷாமி ஃபோன்ல போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் சூப்பராக இருந்தது இதுலே வந்து இமர்சிவ் ஆப்ஷன் ஸ்டில் ஆன்ல இல்லை இன்னொரு ஆப்ஷன் இன்வர்சிவ்னு ஒன்று இருக்குது அது நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஏதாவது அட்மாஸ் வீடியோ ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அது போட்டிங்கன்னா அது இன்னும் ஒரு ஒரு விர்ச்சுவலைசேஷன் தரும் நல்லா நீங்கள் அது போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்பு ஷாமி இயர்பட்ஸ் ஆப் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் சிக்கும் கொடுத்துருக்காங்கள ப்ரோ ஷாமி இயர்பட்ஸ் ஆப்பு ஆ ஆமாம் சேம் ஆப் தான் அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே சீன் ரெண்டரிங்கு அப்புறம் டியூவல் கனெக்ஷிட்டி எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க உள்ள சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஆப் இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்லாயிருக்கு அது நீங்கள் மாடுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலைசர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷாமி இயர்பட்ஸ் ஆப் வந்து ஒரு ந அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம் அண்டு நீங்கள் ஷாமி இயர்பட்ஸ் ஆப் வச்சுருலன்னா கூட உங்களால் வந்து ஷாமி ஃபோன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட்டே வந்துடும் ப்ளூடூத் அப் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா நான் இமர்சிவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே பண்ணியிருக்கேன் இமர்சிவ் நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் நேற்றே நான் அதை வந்து ஆன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போயும் நான் அதை ஆன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது எப்படின்னா பேஸ் வந்து ஒரு தனி ட்ராக்கா பிளே ஆகுது சரியா எனக்கு வந்து அந்த டம் டம் அந்த பீட் வந்து தனியாக போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பீட்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இது இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு செப்பரேஷன் இருக்குங்கிறத என்ன ஃபீல் பண்ண வைக்குது சரியா அடுத்து என்னன்னா அதே சமயம் ஓக்கல்ஸ் டெலிவர் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஓக்கல்ஸ் வந்து இந்த காலத்தில் போடுற எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா பாட்டும் ஓக்கல்ஸ் வந்து அமுக்கி ஆடியோட பீஜிங் தான் பெஸ்ட் ஆகுது கம்ப்ரஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னால் லைவாகவே ஃபீல் பண்ண முடியுது அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த ஆடியோ குவாலிட்டி அது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப வைடன் பண்ணுதுங்க அந்த இமோஷன் நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நீங்கள் வந்து எப்படின்னா வாங்க அந்த கடலுக்குள்ளே குதிங்க அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அதை நான் டிசேபிள் பண்ணதுமே ரெகுலராக கேட்குற மாதிரி ஸ்டீரியோ வைடனிங் மட்டும் இருக்குது ட்ராவல் ஆகுது ஏன்னா இந்த பாட்டி அப்படி தான் வாராயோ வாராயோ சாங் கேட்குறேங்க யாரெல்லாம் அது ரெகுலராக கேட்டுட்டு இருந்தீங்களோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆதவன் அதில் உள்ள பாட்டு தான் பியானோ பியானோ இப்போ நான் இமோசிவ் ஆன் பண்ணேன்னா
ஸோ கேமிங்க்கு எதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கியா கேமிங்க்கு லோ லேட்டன்சி மோடு இருக்குது நான் எப்பயுமே கேமிங்க்கு ஒயர்டு தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் இதில் நான் ஃபீல் பண்ண வரைக்கும் ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் லேக் இருக்குது ஐ பிளேட் கேம் பிளேட் ஐ பிளேட் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கேமிங்க்காகன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் மீடியாவுக்கு வேறு லெவல் ஃபோன் கால்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் உங்கள் மைக்லாம் ஃபோன் வந்து அது நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி நான் வந்து மழையில் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹெல்மெட் போட்டிருப்பேன் ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே ஹெட்செட் இருக்கும் ஹெட்செட் போடுறப்ப அவங்களால வந்து ஆடியோபிளாக இருக்குது அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மஃபில்டு வந்து ஆகும் இல்லையா ஒரு ஹெட் ஹெட்செட் ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே போகிறப்ப மஃபில்ட் ஆகும் ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கேட்குது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் குறைஞ்சிருக்கு வித் மழை படார் படார் அடிக்குது தலையில் ஹெல்மெட்லேயே அடிக்குது அப்பயும் வந்து அந்த குவாலிட்டி வந்து கேட்குது ஹை ஸ்பீடில் மீன்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டியில் காற்று நல்லா அடித்தாலுமே அது வந்து எடுக்குது என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அந்த இது நல்லாவே பண்ணுது சில டைம் வந்து நான் ரொம்ப டிராஃபிக் ரோடில் நடந்து போயிட்டு போய் என்னப்பா அமைதியாக இருக்குது நான் எதாவது சத்தம் கேட்குதான்னு கேட்பேன் அமைதியாக இருக்குது நிசப்தமாக இருக்குன்னு வாங்க வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நல்ல ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க சாமி தயவு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வாங்க அவ்வளோ தான் சொல்லுவேன் இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்பரன்சி மோடில் இருக்கேன் ட்ரான்ஸ்பரன்சி மோடு சரி கம்மா பதினிசம் பதினிசம் இங்கே வராது இப்போ நான் வந்து ஏஎன்சிக்குள்ளே போக போகிறேன் கேட்கும் கேட்கும் அதெல்லாம் கேட்குது காது அடைச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு வைப் டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் ஃபுல்லாக அடைச்சிடும் அந்த சவுண்டு ஸோ அதாங்க ஓவராலாக டச் ரெக்கக்னிஷன் வந்து எல்லாமே அல்ட்டியாக தான் இருக்குது அதில் எல்லாம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை கம்ஃபர்ட் மாதிரியான விஷயங்கள்லையும் பிரச்சனை இல்லை வெயிட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ரியல் ட்ரைவர் லைக்கிங் திஸ் ப்ராடக்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி நிஜமே நல்ல ப்ராடக்ட் தான் நைஸ் ஓகே ஸோ இந்த இது காம்பேக்ட் பிடிச்சிருந்தது இது வெயிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க சீரியஸாகவே வெயிட் இல்லைங்க நாற்பது கிராம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நாற்பது கிராம்னா என்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அதுவும் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூப்பராக இருக்குது சைஸ் ஃபேக்டர் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் எல்லாமே நல்லா இருந்ததுங்க பார்க்க போனால் இந்த பட்டு மட்டும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது இது வரைக்கும் இருந்ததே நல்லா தான் இருக்குது இதை மட்டும் கொஞ்சம் இந்த டெக்ஸ்டருக்கே அவங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெக்ஸ்டரை மட்டும் கொஞ்சம் இன்னும் ஃபைன் இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ஸ்கொயர் இஷா இல்லாமல் கொஞ்சம் சர்க்குலர் ஆகிந்தாங்க ஸோ நீங்களும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி சைனாலேருந்து ப்ராடக்ட் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கிறது மறக்காம கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கனெக்ட் ஆகலாம் பயப்பில் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம என்னன்றதை பார்க்கலாம் வீடியோவில் அது வரைக்கும்